హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులకి స్వాగతం నేను మీ శ్రావణి ఈ పచ్చడిని భోజనాలలో హోటల్స్లో వడ్డిస్తూ ఉంటారండి అదేం పచ్చడో ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం ఆ పచ్చడే దోసకాయ ఆవకాయ అండి ఈ పచ్చడి ఎలా పట్టుకోవాలో ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను వీడియో పూర్తిగా చూసి నేను చెప్పిన కొలతలతో జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటే మనకి దోసకాయ పచ్చడి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది దీనికోసం నేను ఇక్కడ మూడు దోసకాయలు తీసుకున్నాను దోసకాయలు అనేవి గట్టిగా ఉండాలండి మెత్తపడిన దోసకాయలు పచ్చడికి పనికిరావు ఇది నోట్ చేసుకోండి గట్టిగా ఉన్న దోసకాయలనే తీసుకోవాలి వీటిని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఒక పొడి క్లాత్తో బాగా తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి తడి ఉంటే గనక పచ్చళ్ళు పాడైపోతాయి దీనికి తొడం తీసేసి సగానికి కట్ చేసి అందులో ఉన్న గింజల్ని తీసేసుకోవాలి ఇలా నేను చూపిస్తున్న విధంగా గింజలన్నీ తీసేసుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని చేదుగా ఉందో లేదో చెక్ చేయాలండి ఈ స్టెప్ కూడా కంపల్సరీ ఇన్ కేస్ మనకి ఒక దోసకాయ అయినా చేదు ఉంటే పచ్చడి అంతా పాడైపోతుంది మనం పడ్డ శ్రమ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది చేదు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏ సైజులో ముక్కలు కావాలో ఆ సైజులో కట్ చేసుకోండి ఇట్లా అన్నీ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మీరు వీటిని ఇంకొంచెం చిన్నగా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చండి అది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు మనకి దీనిలోకి ఆవపిండి అవసరం అండి అందుకని నేను ఆవాలు మిక్సీ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆవాలని ఒక అరగంట ఎండలో పెట్టి వేసుకుంటే మనకి మెత్తగా పడతాయి తర్వాత ఒక బాండి పెట్టుకొని పోయి మీద ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల మెంతులు వేసుకొని ద్వారగా వేయించుకోవాలి ఇందులోనే రెండు చినులపాయలు ఉంటాయి కదండి వాటి పై పొట్టు తీసేసుకొని ఒక రెండు సెకండ్లు వేడి చూపించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవపిండి వేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి కారం వేసుకొని ముక్కలకి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఉప్పు కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి కావాలంటే మనం తర్వాత చెక్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని పొయ్యి మీద ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో పావు లీటర్ నూనె వేసుకోవాలండి ఈ నూనె వేరుశనగ నూనె అయితే మనకి ఆవుపిండి మెంతులు కాంబినేషన్కి చాలా బాగుంటుంది మీరు కావాలంటే ఇందులో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో తిరగమాత దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలండి కొన్ని పచ్చిశనపప్పు కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర అవి వేగిన తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు అవి కూడా వేగిన తర్వాత మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతులు చిన్నులపాయలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేసుకుందామండి వేసి ఒక్క సెకండ్ నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలేదంటే మాడిపోతుంది మీరు మెంతి పిండి వేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మెంతులు వేసుకోండి మెంతులు పొడైన తర్వాతే చిన్నులపాయలు వేసుకోండి రెండు ఒకేసారి వేసుకుంటే కనుక మనకి మెంతులు అనేవి చక్కగా పొడి అవ్వవు వేటికి అవి వేసుకుంటే ఫైన్ పౌడర్ అవుతుంది 
ఇప్పుడు ఈ తిరుమాత నూనెని మనం కలిపి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో వేసేసుకుందాం వేసుకొని బాగా కలుపుకొని చల్లారనివ్వాలండి ఈ పచ్చడి చల్లారిన తర్వాత ఇందులో పెద్ద నిమ్మకాయలు అయితే రెండు సరిపోతాయి చిన్నవి అయితే గనక నాలుగు తీసుకొని నిమ్మరసాన్ని పిండుకోవాలి ఇలా పిండేసుకున్నాక బాగా కలుపుకొని ఒకసారి ఉప్పు కారం చెక్ చేసుకోండి ఉప్పు చాలకపోతే మరి కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఈ పచ్చడిని మూడు రోజుల తర్వాత తీసుకుంటే గనక మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనం మెంతి పిండి ఆవాలు అది ఊరిపోయి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి లేదా పెరుగన్నంలోకైనా తీసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడు ఈ పచ్చడి ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు టేస్ట్ ఎలా అనిపించిందో నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి ఈ పచ్చడి మనకి రెండు నెలల పైన నిలువ ఉంటుందండి దీన్ని మనం జాడీలో కనుక పెట్టుకుంటే ముక్క మెత్తపడకుండా ఉంటుంది